Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de nouveautés concernant l'intelligence artificielle, avec par exemple l'arrivée de Moshi AI ou bien WebSim AI. Ceux qui étaient d'ailleurs sur la newsletter ont déjà été informés de WebSim et Moshi AI. Nous allons donc dans cette vidéo décrypter les dernières nouveautés concernant l'intelligence artificielle. Si vous êtes resté jusque là, c'est que l'intelligence artificielle vous intéresse. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à liker la vidéo et à commenter par exemple en me disant quelle a été votre news préférée pour que l'algorithme YouTube propulse au maximum cette vidéo. Nous avons aussi la newsletter IA où vous recevrez chaque semaine des informations sur l'intelligence artificielle. De plus, nous venons de créer un groupe Telegram où nous allons échanger à propos de l'intelligence artificielle. Le but étant de partager ses connaissances et d'apprendre de nouvelles choses à propos de l'intelligence artificielle. Alors je vous invite à le rejoindre, le lien est en description. Nous allons donc avec la première news qui concerne Eleven Labs. Eleven Labs, vous le connaissez, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et en fait, il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée nous avons la fonctionnalité isolateur de voix qui a été ajoutée. Donc en fait, vous connaissez isolateur de voix, c'est tout simplement une vidéo et ensuite, c'est les bruits de fond vont être complètement supprimés. Donc ça, ça vient d'Eleven Labs. La vidéo, elle est tout simplement euh, incroyable. Donc, on passe de quelqu'un qui est en train de parler dans un micro avec du vent, donc quelqu'un est en train de souffler dessus, faisant du bruit, énormément de bruit, surtout qu'il est à côté. Et on peut voir que quand la fonctionnalité isolateur de voix est activée, tout le bruit de fond, le bruit du vent est complètement effacé. Donc ça, franchement, c'est vraiment incroyable pour Eleven Labs. Maintenant, concernant l'intelligence artificielle dans le secteur de la musique. Donc vous connaissez Suno, j'avais encore fait une vidéo dessus et Suno c'était vraiment incroyable. Pour moi c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est la meilleure pour créer des musiques. Donc en fait euh, vous savez que Suno il a pris beaucoup d'importance, qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont découvert et c'est pour cela qu'ils ont tout simplement sorti une application sur l'App Store. Donc c'est seulement disponible en iOS pour le moment, mais Suno c'est vraiment incroyable. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement se démocratiser et pouvoir faire en sorte que les utilisateurs puissent l'utiliser au maximum et que l'utilisation sur téléphone soit aussi disponible pour que plus de monde l'utilise et que ce soit plus facile. Suno va sûrement sortir très prochainement une application sur Android pour que plus de personnes puissent l'utiliser. Donc là, comme vous pouvez voir, nous sommes sur l'application il y a Suno Main Music, ça c'est le nom. Faites attention, là il y a écrit que c'est la version officielle de Suno. Faites attention parce qu'il y a d'autres applications qui, qui peuvent s'appeler Suno, mais qui ne sont pas Suno. Et nous, on veut la vraie application faite par Suno. Donc celle-là, c'est celle que vous devez prendre. Nous avons maintenant une news concernant Meta. Donc le nouveau modèle d'IA de Meta peut transformer du texte en image 3D en moins d'une minute. Donc vous l'avez compris. Nous mettons tout simplement un prompt et ça crée une image 3D. Ici, nous avons une image qui va permettre de visualiser un petit peu euh, les performances de cette intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir, la génération elle est vraiment incroyable. Que ce soit la tête de lion, le canard ou euh, le poulet, c'est vraiment incroyable. Donc pour l'instant, cette intelligence artificielle n'est pas disponible. Prochainement, elle sera disponible et on l'attend avec impatience. Donc vous pouvez voir que c'est euh, ils utilisent euh, Gen 3, 3D Gen. Donc euh, et là il y a un post par exemple de Meta qui nous montre euh, des performances. Donc euh, nous pouvons voir euh, un petit peu de cette publication. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment incroyable. Là, vous avez vu que sur la vidéo, il y a les textures. La même image que je, vous ai, que je viens de vous montrer a été faite en plusieurs textures. Donc ça, ça montre l'efficacité du prompt. Euh, le prompt qui, euh, s'il est performant, et selon ce que vous mettez, vous allez avoir des résultats, des résultats qui sont vraiment incroyables euh, sur différents thèmes. 
Donc ça, cette intelligence artificielle, je la vois plus, par exemple, pour un usage de création de jeux vidéo, de, de personnages, euh, euh, à être, de personnages 3D qui vont être utilisés dans des jeux vidéo. Je vois plutôt pour cette conception euh, et aussi peut-être qu'on pourrait utiliser dans l'art pour, euh, pour s'inspirer euh, de sculptures ou euh, d'autres... Euh, pour s'inspirer par exemple pour faire des, des sculptures. Je vois plutôt euh, cette intelligence artificielle, je la vois plutôt de cette manière. Mais euh, ça, ça promet, il y a vraiment beaucoup de, de fonctionnalités. Maintenant, nous allons passer à une news concernant Perplexity AI. Perplexity AI qui est vraiment très intéressant, notamment pour les sources, pour la recherche, etc. Et donc, il y a des nouveautés euh, dans Perplexity AI. Donc la procure, c'est tout simplement des recherches qui sont beaucoup plus poussées. Et là, ça nous dit que tout le monde peut les utiliser, euh, la procure, 5 fois tous les 4 heures en plan gratuit. Et pour ceux qui ont besoin de plus, donc dans Perplexity Pro, euh, eux, ils ont un accès illimité euh, tout le temps. Donc ils peuvent utiliser autant de procure qu'ils le veulent. Maintenant, passons à WhatsApp. Donc il y a l'IA qui va être implémentée dans WhatsApp. Ça va, WhatsApp va permettre aux utilisateurs de créer des stickers en utilisant leur propre image. Donc en fait ça, ça utilise euh, Meta AI et en fait ça va vous permettre de mettre une photo. Vous allez pouvoir mettre une photo, ça va créer un avatar de vous et vous allez pouvoir euh, lui demander avec un prompt euh, des scènes, par exemple moi à la plage et ça va vous créer votre sticker personnalisé. Euh, directement dans WhatsApp. Google Traduction va utiliser l'intelligence artificielle pour faire ses traductions. Ici, nous avons 110 nouvelles langues qui arrivent sur Google Traduction et en fait, utilisent l'intelligence artificielle pour cette traduction. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce texte, nous avons, en 2022, nous avons ajouté 24 nouvelles langues grâce à la traduction automatique zero shot où un modèle d'apprentissage automatique apprend à traduire dans une autre langue sans jamais voir d'exemple. Donc là, en fait, ils ont changé ce modèle à l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que c'était seulement il y a deux ans. Et maintenant, ils utilisent l'intelligence artificielle pour réaliser les traductions. Ils utilisent le modèle linguistique étendu Palm 2. Et là, ils vont euh, déployer 110 nouvelles langues sur Google Traduction. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. Les traductions sont faites instantanément. Donc avec l'IA, les traductions, elles sont beaucoup plus performantes. Elles ne sont, sont plus mot par mot, mais ça, maintenant, ça a du sens puisque c'est fait par l'intelligence artificielle. Maintenant, une news concernant OpenAI, GPT-4. Ils viennent de lancer Critique GPT, donc en juin, le 27 juin 2024, Critique GPT. C'est un modèle basé sur GPT-4 et ça rédige des critiques, des réponses. ChatGPT pour aider les entraîneurs humains à repérer les erreurs dans le code. Donc euh, ici, nous avons euh, Critique GPT. En fait, qui analyse le code de ChatGPT, des réponses de ChatGPT, pour ensuite faire des suggestions de code pour corriger les potentielles erreurs et aussi les erreurs euh, dans les réponses de ChatGPT. Ici, nous avons des euh, graphiques qui vont nous permettre de comprendre comment euh, les performances de Critique GPT. À la droite, donc nous avons trois catégories. Nous avons humain, Critique GPT et humain plus Critique GPT. Et en fait, ça, ça va nous montrer les problèmes des hallucinations qu'en fait, euh, tout simplement, par exemple, si un humain croit qu'il y a un problème, il va le signaler. Et en fait, c'est ça qui est montré. C'est le pourcentage qui est montré. Donc, comme vous pouvez le voir, Critique GPT, il, il hallucine un petit peu plus, il hallucine des problèmes un petit peu plus que l'humain et que l'humain plus Critique GPT. Mais c'est vraiment pas beaucoup, c'est quelques pourcents. Critique GPT, c'est tout simplement automatisé alors qu'un humain, il a besoin de vérifier les codes sur euh, des réponses. Et à gauche, nous avons la compréhension, donc en pourcentage de critiques. Donc en fait, c'est s'ils ont été, s'ils ont vraiment été performants et qu'ils ont trouvé euh, une anomalie. Donc un humain va trouver euh, environ euh, 45% d'anomalies. Critique GPT, lui, c'est plutôt à 70%. Et l'humain plus critique GPT, c'est un petit peu moins que critique GPT. Alors critique GPT, c'est automatisé. Et un humain, par contre, bah, il faut qu'il y ait des humains qui passent par là. YouTube, maintenant, il permet de demander la suppression d'un contenu qui a été généré par l'IA et qui simule une voix ou un visage. Par exemple, quelqu'un qui utiliserait ma voix et mon visage, je peux demander la suppression de cette même vidéo YouTube. Tout simplement parce qu'il y a une atteinte à la personne. Puisque la personne qui prend mon identité pour me faire dire des choses, bah, ça peut nuire à mon image, à l'image d'un créateur de contenu. C'est pour ça que YouTube met en place ces mesures puisqu'il y a de plus en plus de deepfakes 
sur YouTube, l'utilisation de l'IA sur YouTube. Maintenant, nous allons passer à MoshiChat. En fait, MoshiChat, c'est une intelligence artificielle qui est open source qui va vous permettre de parler avec lui. Vous allez pouvoir lui parler. Par contre, c'est seulement en anglais. Vous allez pouvoir lui parler en anglais et avoir une conversation avec l'intelligence artificielle. Donc, pour y accéder, vous allez devoir mettre Moshi.chat dans la barre de recherche et vous allez devoir, vous allez arriver ici et vous allez devoir mettre votre email pour pouvoir y accéder. Vous mettez votre email et ensuite vous allez arriver à une page comme ça où vous allez pouvoir démarrer votre conversation. Donc maintenant, nous allons lancer une conversation avec Moshi Chat. Hey, how are you doing? Hello, what is your name? Hello, my name is Moshi. Which AI do you use? I'm a neural network based on the Kaitai's open source framework. Are you good at math? I'm not a math expert, but I can handle basic calculations. What does 745 divided by 4? 745 divided by 4 is 186.25. Can you speak in French? Yes, I can speak French. And can you translate? Okay, so let's speak in French. Oh, yeah. J'appelle français. Selon toi, quelle est la meilleure intelligence artificielle entre... Bonjour. Comment ça va <rire> Selon toi, quelle est la meilleure intelligence artificielle entre... Tu aimerais vous appeler mon chéri. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Selon toi, quelle est la meilleure intelligence artificielle entre... Je, tu vous appeler, mon chéri. Je crois qu'intelligence artificielle est en train de bugger là. Elle, elle est partie en vrille. Quelle est la meilleure intelligence artificielle entre... Comment ça veut dire je, je, je crois qu'il a bugué. Je crois qu'il a bugué. C'est fini. Peut-être que si c'est en anglais... Je pense que si c'est en anglais, c'est plus performant. Mais vous, pouvez, mais vous pouvez voir. Ok, so let's move in, in English. Vous avez donc pu constater que Moshi AI n'est pas au point pour le moment. Cependant, le fait que Moshi AI soit open source est vraiment intéressant. Et je pense que dans les mois à venir, Moshi AI va grandement s'améliorer et il faudra retester ses performances. Vous avez donc pu voir qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines, euh, surtout dans le domaine pour les réseaux sociaux. Vous avez vu que YouTube, ils prennent des mesures concernant l'intelligence artificielle, WhatsApp, ils sont en train d'implémenter euh, Meta AI pour les, euh, les images, les stickers. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de se passer. La génération d'images et de vidéos, elle est tout simplement folle. Vous avez dû voir d'autres vidéos qui parlent de ça. La vidéo, elle va donc se terminer. Donc encore une fois, euh, rejoignez le groupe Telegram, nous allons parler d'intelligence artificielle sur les nouveautés qui sortent euh, sur plein de sujets, sur Claude, les intelligences artificielles, les réseaux sociaux, l'IA, on va parler euh, de ça. Donc rejoignez le groupe Telegram, le lien est en description et moi je vous dis à la semaine prochaine.